Hi everyone, welcome back to my channel. Today's tutorial is all about Revit environment. So let's start. Kapag nag-open tayo ng Revit application, ay ganito yung interface niya. Kagaya ng ibang applications, nandito sa upper left corner yung application logo. At the same function, kapag klinik natin, Nandito yung new, open, save, and so on. Dito sa interface niya, meron tayong dalawang klase, ang projects and families. Sa projects, kapag mag-open tayo ng existing files o gagawa ng bagong drawing, so dito tayo mag-open under ng projects. Sa families naman, Ito yung ginagamit natin para makabuo ng drawing. Ito yung mga components na ginagamit para makabuo ng drawing. Kagaya ng walls, windows, stairs, doors, at iba pa. Lahat ng mga components na ginagamit sa pagbuo ng drawing ay naka-family. Kung sa AutoCAD, ito yung blocks. Ganito dito sa Revit. Lahat naka-blocks o naka-family ang mga ginagamit sa pagbuo ng drawing. Ngayon, magbukas tayo ng new file. Click natin dito. So, pwede tayong mamili ng template. Pwede construction, architectural, structural, o mechanical. Depende sa scope na gagawin natin. So, magbukas tayo ng construction template. Click natin itong project, then OK. So, ito yung environment ng Revit. Sa first tab ay architecture. Nandito lahat ng architectural components kagaya ng wall, door, windows, column, at iba pa. Sa second tab naman ay structure. Nandito lahat ng structural components kagaya ng beam, wall, column, floor, at iba pa. Sa third tab naman ay system. Nandito lahat ng mechanical components na ginagamit kagaya ng dock, air terminal, mechanical equipment, pipe, at iba pa. Sa fourth tab naman ay insert. Kagaya ng AutoCAD, dito sa Revit, pwede rin tayong mag-import ng ibang mga files. Next, annotate. Nandito yung dimension, text, and labeling. Then, analyze, massing and site, collaborate, view, manage, add-ins, and modify. Kung mapapansin natin, mayroong dalawa dito sa gilid. Ang properties at project browser. Sa Revit, kailangan nakabukas lagi itong dalawa. Hindi kaya ng AutoCAD na kahit hindi nakabukas ang properties sa pagdo-drawing. Sa Revit, hindi tayo makakapag-drawing na nakaklose itong dalawa. Pwede natin itong ilipat-lipat kung saan tayo mas komportable. Pwede natin ilagay ito sa gilid. O kung naliliitan tayo sa drawing area, pwede rin natin itong liitan at ilagay dito sa baba. Pwede rin pareho dito sa right side. Or depende kung saan tayo mas komportable. Pero ako, ganito yung gusto kong setup. Ngayon, kung wala ito, o kung accidentally na close, o wala pagbukas natin, punta lang tayo dito sa view, user interface, 
at i-check natin yung properties. At i-check din natin yung project browser. Next, dito naman sa gitna. Ito yung drawing area. Meron itong apat na squares which serves as camera or elevation views. Ito yung north, south, east, and west views. Kapag magda-drawing tayo, kailangan lagi itong nasa gitna nitong apat. Kasi pag sa labas tayo nitong camera nag-drawing, hindi natin ito makikita sa west view. Halimbawa, dito tayo nag-drawing ng wall sa labas sa likod ng west view. So, maglagay tayo ng wall. Itong wall, makikita pa siya sa south kasi nasa harap pa siya ng south. Ganon din dito sa north at sa east. Pero sa west, hindi na siya makikita. So, subukan natin pumunta sa north. So, ito yung wall. Sa south naman. So, nandito yung wall. Next, sa east. Nandito rin yung wall. And sa west. So, wala yung wall natin. At itong camera pwede rin natin siyang i-move. Sa Revit, habang nagdo-drawing tayo ng 2D or tough view, automatic mayroon na siyang 3D drawing. Para makita natin yung 3D drawing, punta lang tayo dito sa taas at i-click lang natin itong 3D view icon. Kung wala ito dito, i-click lang natin itong arrow, then i-check natin itong 3D view para lumabas. Ngayon, i-click na natin itong 3D view. Kagaya ng AutoCAD, pwede tayong mag-set ng dalawang windows para makita natin yung top view at 3D view. I-type lang natin ang WT. Nandito yung 3D view at ito yung tough view na pinagdodrawingan natin. Para habang gumagawa tayo sa tough view ay nakikita na natin sa 3D view. So, subukan natin gumawa ng wall. So, habang ginagawa natin, nakikita na natin siya dito sa 3D view. Next, dito sa baba. Nandito yung visual style. Kagaya ng AutoCAD, meron din itong wireframe, hidden line, shaded, at realistic. Sa Revit, kapag nagbukas tayo ng ibang levels or sa elevation, ay dumarami yung nakabukas na windows. So, subukan natin buksan yung level 2. East Elevation, North Elevation, South Elevation, at West Elevation. Kung mapapansin nyo, ang dami nang nakabukas na windows. At para i-close ang nasa ilalim na windows, o para hindi dumami yung windows na naka-open, ay i-click lang natin itong Close Hidden Windows dito sa taas. Dahil kapag dumami yung windows na naka-open, pwede itong mag-log. At yan, isang window na lang ang naka-open. Hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Marami pa akong ituturo about si Revit at marami pa kayong matututunan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell 
para ma-update ka kung may mga bagong uploaded na video. Kung nagustuhan at nakatulong sa iyo ang aking video, ay huwag rin kalimutang i-share para makatulong din sa iba. Maraming salamat! Para sa mas marami pang AutoCAD and Revit lessons, i-click lamang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka.